আমরা এখন দেখব প্রাইমারি স্কুলের যে 24 তারিখে যে পরীক্ষাটা হলো এই পরীক্ষার গণিত অংশের সমাধান তো খুব সহজে করে দেব অঙ্কগুলো দেখেন যে আপনারা খুব সহজে দেখতে পাবেন এখানে বলা আছে দেখেন একটা চৌবাচ্চা দুইটি নল আছে তো প্রথম নল দ্বারা চৌবাচ্চাটি 4 মিনিটে আর দ্বিতীয় নল দ্বারা 12 মিনিটে পূর্ণ হয় নল দুইটি একত্রে খুলে দিলে চৌবাচ্চা ঠিক কত সময়ে পূর্ণ হবে তো এই ধরনের অঙ্ক করার সঠিক নিয়ম দেখাইছিলাম যে দুইটা নল দ্বারা যদি একসঙ্গে কাজ করা হয় তাহলে যে সংখ্যা দুইটা থাকবে যে সংখ্যা দুইটা থাকবে উপরে আমরা ওই সংখ্যা দুইটা গুণ করে ফেলবো যেমন এখানে ফোর আছে কিন্তু টুয়েলভ আর নিচে বড়টা থেকে ছোটটার নিচে দুইটা যুগ ফল হবে কারণ দুইটা একত্রে কাজ করছে যদি আলাদা আলাদা কাজ করতো তাহলে বিয়োগ ফল হতো যেহেতু দুইটা একসাথে কাজ করছে তাহলে এই দুইটা যুগ ফল হবে তাহলে বারো যুগ চার তার মানে দেখেন আমাদের কত হচ্ছে এখানে চার বারো আটচল্লিশ আর নিচে হইতেছে ষোলো আমরা জানি কত তিন ষোলো আটচল্লিশ তো এটার অ্যান্সার কিন্তু থ্রি এখান থেকে অপশনটা কিন্তু আপনাদের থ্রি আছে তো পাঁচ ছয় ঘন্টা না অঙ্কটা সলভ করতে পর যে অঙ্ক আছে দেখেন যে বলা আছে তিন সংখ্যার গর ছয় এবং ওই তিনটি সংখ্যা সহ মোট চারটি সংখ্যার গড় আট হলে তো চতুর্থ সংখ্যাটির অর্ধেকের মান কত আমাদের আগে কাজ হবে যে চতুর্থ সংখ্যাটি নির্ণয় করা তারপরে অর্ধেকের মান নির্ণয় করা এখন দেখেন আমরা কি করব তিনটি সংখ্যার গড় যদি হয় দেখেন ছয় তাহলে তিনটি সংখ্যার সমষ্টি কত হবে বলেন তিনটি সংখ্যার সমষ্টি হবে তিন ছয় আঠারো তিন তারা গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব কত আঠারো পরে যে বলা আছে দেখেন তিনটি সংখ্যা সহ মোট চারটি সংখ্যার গড় তার মানে এখানে মোট চারটি সংখ্যার গড় হইতেছে কত আট তাহলে চারটি সংখ্যার সমষ্টি কত হবে দেখেন চার দ্বারা গুণ করলে হয়ে যাবে তিনটি সংখ্যা সহ মোট চারটি সংখ্যা টোটাল চারটি সংখ্যার গড় কত আট তাহলে আমরা চার একটা কত বত্রিশ চারটি সংখ্যার গড় হচ্ছে বত্রিশ আর তিনটি সংখ্যার গড় হইতেছে আঠারো এখন দেখেন যে এখানে তিনটি সংখ্যার এই চারটি সংখ্যার মধ্যে তিনটি সংখ্যা তো আসেই আর চতুর্থ নম্বর সংখ্যাটাও কোথায় আছে এই চারটির মধ্যে তার মানে টোটাল এই চারটা থেকে যেমন বত্রিশ থেকে যদি আমরা এই বত্রিশ থেকে যদি আমরা আঠারো বাদ দিই দেখেন তাহলে আমরা চতুর্থ সংখ্যাটি পাবো তো তাহলে দেখেন এখানে কত থাকে আট আসে বারো হবে চার হলে হাতে এক তো এখানে থাকে চোদ্দ তো চার নম্বর সংখ্যাটি হচ্ছে কত চোদ্দ তো আমাদের বলছে চতুর্থ সংখ্যাটির অর্ধেক কত তো চোদ্দ আমরা পাইলাম তো চোদ্দ অর্ধেক কত হবে সেভেন তো আমাদের অ্যান্সার ছিল কিন্তু সেভেন পরে যখন কথা আছে দেখেন এখানে বলা আছে যে একটি সেনাবাহিনীর গোদামে পনেরোশো সৈনিকের চল্লিশ দিনের খাদ্য মজুদ আছে তেরো দিন পর কিছু সৈনিক অন্য জায়গায় চলে গেল বাকি খাদ্য অবশিষ্ট সৈনিকদের তিরিশ দিন চলল তো কতজন সৈনিক অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল তো এটা আমরা সলভ করব তো দেখেন আমাদের চাইছে এখানে কী চাইছে যে কতজন সৈনিক অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল মানে সৈনিকের সংখ্যা আমাদের মেন বের করতে হবে সৈনিকের সংখ্যাটা এখন এটা বের করতে হলে দেখেন এখানে চল্লিশ দিনের খাদ্য ছিল চল্লিশ দিনের খাদ্য ছিল বাট তেরো দিন খাইছে টোটাল তেরো দিন খাওয়ার পরে কি কিছু সৈন্য কি অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে তো আমাদের দিন বাকি থেকে কত আমাদের মেনটা করে দেবো এটা দেখেন আমাদের টোটাল ছিল কত দিন চল্লিশ দিন দেখেন চল্লিশ দিন ছিল চল্লিশ দিনের পরে তেরো দিন খাইছে তারা টোটাল তাহলে দিন বাকি আছে দেখেন কত দিন তো সাতাইশ দিন এখানে তো আমাদের দিন বাকি আছে সাতাইশ দিন এখন দেখেন যে এই পনেরোশো জন সৈনিক এই সাতাইশ দিন খাইতে পারত যে সাতাইশ দিনের খাদ্য ছিল তাদের তো আমরা লিখতে পারি কি যে সাতাইশ দিনের খাদ্য আছে দেখেন সাতাইশ দিনের খাদ্য আছে কত জনের পনেরোশো জন সৈনিকের তাহলে এখান থেকে এক দিনের খাদ্য আছে অবশ্যই কি বেশি যাবে এই খাদ্যটা তাহলে সাতাশ তো আমাদের বের করতে হবে টোটাল কত দিনে দেখেন টোটাল বের করতে হবে যে কয়দিন গিয়েছিল এই খাবারটা তিরিশ দিন দেখেন এখানে তিরিশ দিন গিয়েছিল তাহলে তিরিশ দিনের তো আমরা যদি বলি যে তিরিশ দিনের খাবার আছে তাহলে দেখেন যে এটা কিন্তু কম যাবে এক দিনের তুলনায় তিরিশ দিন যদি খাবারটা খায় তাহলে কম যাবে তাহলে এটা যারা ভাগ হয়ে যাবে তার মানে আমাদের কীরকম হচ্ছে এরকম পনেরোশো ইন্টু সাতাশ নিজে হচ্ছে তিরিশ তো এটা যদি আমরা সলিউশন করি দেখুন শূন্য শূন্য কাটা এখান থেকে কাটার কারণে তিন নং সাতাশ এখন যদি আপনি যদি গুণ করেন দেখেন এখানে গুণ করলে শূন্য পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশের পাঁচ হাতে থাকে চার তেরো তাহলে তেরোশো পঞ্চাশ জন তিরিশ দিন তিরিশ দিন খাইতে পারছিল কয়জন তেরোশো পঞ্চাশ জন বাট আমাদের আগে কত জন ছিল দেখেন পনেরোশো জন তাহলে পনেরোশো থেকে আপনি যদি তেরোশো পঞ্চাশ বিয়োগ করে দিন তাহলে কিন্তু আমাদের যে সংখ্যাটা বেড়েছে এটি আমাদের দেখেন যে পনেরোশো থেকে এটা বিয়োগ করে দিলাম তাহলে একশো পঞ্চাশ তো এটাই ছিল আমাদের রেজাল্ট পর যে অঙ্কটা আছে দেখেন খুব ইজি এক্স প্লাস ওয়াই সমান সতেরো এক্স ওয়াই সমান ষাট হলে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান কত তো আমরা ডিরেক্ট একটা সূত্র জানি এটা যদি আমরা সূত্র মেয়েদের সমাধান করতে চাই দেখেন যে এই অঙ্কটা তো আমরা কীভাবে করতে পারি দেখেন আমরা জানি কিন্তু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এ
ষাট তো তাহলে সতেরোকে সতেরো তারা যদি গুণ করেন তাহলে আমরা পেয়ে যাব কত টু মাইনাস মানে এখানে পাবেন আপনি দুইশো চল্লিশ মানে এটা যদি বিয়োগ করেন এটা থেকে এটা তো এটা আনতে দেখেন এখানে কিন্তু আমরা পাচ্ছি ফর্টি নাইন এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার আমরা এরকম পাইতেছি যে কি পাইতেছি দেখেন যে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার সমান পাইলাম কত ফর্টি নাইন তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান কত সেভেন হয়ে যাবে তো অ্যান্সার কিন্তু আমাদের সেভেন ছিল পরে যে অঙ্কটা আছে এটা বলা আছে যে যদি তেলের মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কম কত কমালে তেল ব্যবহার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না তো এই জন্য অঙ্কগুলো আমরা সলিউশন করে দিতাম খুব সহজে যেমন আপনি দেখেন যে পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধিতে তাহলে তেলের মূল্য কত হয়ে যাবে আগে যদি একশো টাকা থাকে তাহলে বর্তমানে হয়ে যাবে কত একশো টাকা তো আমাদের বলতেছে যে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু সে একশো টাকায় খরচ করবে বেশি খরচা করবে না কিন্তু সে তেলের ব্যবহার কী করবে কমাই দেবে তো আমাদের এখান দেখেন তাহলে একশো টাকা যেহেতু তার আগে সে একশো টাকা খরচ খরচ করতে এখনও সে একশো টাকা খরচ হবে এই জন্য আমাদের লিখতে হবে যে একশো পঁচিশ টাকায় কমাতে হবে পঁচিশ টাকা দেখেন তারপরে এক টাকায় কমাতে হবে তাহলে কি অবশ্যই কম তাহলে পঁচিশ তো আমাদের বছরে শত করা তাহলে একশো টাকায় কমাতে হবে কত এখানে একশো টাকা যদি গুণ করে এখানে হবে পাঁচ পাঁচ পয়সা একশো পাঁচ বিশ একশো তার মানে কত হলো আমাদের বিশ পার্সেন্ট এখানে দেখেন আমাদের অ্যান্সার কিন্তু বিশ পার্সেন্ট ছিল পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অঙ্ক দুটির অন্তর দুই তো অঙ্ক দুটির স্থান বিনিময় করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা পদত্ত সংখ্যার দ্বিগুণ অপেক্ষা ছয় কম তো সংখ্যাটি কত এগুলো সংখ্যা দেওয়া আছে দেখেন ছেচল্লিশ পঁয়ত্রিশ চব্বিশ সাতান্ন তো আমরা ধরে নিলাম প্রথমে ছেচল্লিশ আমাদের সংখ্যাটি তো ছেচল্লিশ যেহেতু আমাদের সংখ্যাটি ছিল দেখেন ছেচল্লিশ মানে ফর্টি সিক্স এটা যদি স্থান বিনিময় করেন তাহলে কী হবে দেখেন সিক্সটি ফোর এখন বলতেছে যে স্থান বিনিময় করার পরে যে সংখ্যাটা পাবো তো যে সংখ্যাটা ছিল এটাকে দ্বিগুণ করার ফলে যা পাবো তার থেকে এটা ছয় কম থাকবে দেখুন এটাকে দ্বিগুণ করে উঠেছে ছিয়ানব্বই আর এটা চৌষট্টি এটা কিন্তু বিয়োগ ফল অনেক বেশি হয়েছে দেখুন বিয়োগ করি ছয় না অনেক বেশি এটা হবে না তারপরে দেখেন আমি মুখোমুখি করতে পারি এটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশকে যদি দ্বিগুণ করে পঁয়ত্রিশকে যদি আমরা কী করি স্থান বিনিময় করি হবে ফিফটি থ্রি দেখেন তো এখন বলতে আসে যে এটাকে দ্বিগুণ করলে তার সে এটা ছয় কম হয় কিনা দেখেন এটাকে দ্বিগুণ করলে হবে সত্তর দেখেন সত্তর সত্তর থেকে যদি আপনি ফিফটি থ্রি বিয়োগ করেন ছয় হবে না ছয় হবে না এটা হয় না তারপরে আসেন আছে কত টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোরকে যদি আপনি স্থান বিনিময় করেন তাহলে হবে কত ফর্টি ফোর তো এখন এই সংখ্যার দ্বিগুণ দেখেন চব্বিশ গুণ আটচল্লিশ আটচল্লিশ থেকে ফর্টি টু যদি বিয়োগ করেন যদি দেখেন ছয় তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কোনটা এটাই প্রাইমারি পরীক্ষায় যতগুলো অঙ্ক আসে তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অঙ্কটা হচ্ছে এটা তো দেখেন তো এটা আমি সমাধান করে দিই এটা অনেকেই পারে নাই তো বলা আছে কোনো একটি স্কুলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে দুই বাই তিন অংশ মানে যত চুকা আছে তার এত অংশ মহিলা পুরুষ শিক্ষকদের বারো জন অবিবাহিত এবং দুই বাই তিন অংশ বিবাহিত ওই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষি হ্যাঁ শিক্ষিকার সংখ্যা কত সাপোজ আমরা ধরে নেব শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা একজন একজন যদি হয় এখন এখানে খেয়াল করেন যে এক্সের কত অংশ দুই বাই তিন অংশ মহিলা তাহলে আমরা মহিলা বলতে আমরা এম দে ম দিয়ে বসবো তো মহিলা শুধু মহিলা আছে কতজন এখন আমরা যদি করি দেখেন কত দুই বাই তিন অংশ তার মানে এক্সের কত দুই বাই তিন তার মানে টু এক্স বাই থ্রি এটা হচ্ছে মহিলা তাহলে পুরুষ কত হবে দেখেন পুরুষ হবে টোটাল ছিল আমাদের টোটাল ছিল একজন তো তার মধ্যে দুই এত এতটি মহিলা তাহলে পুরুষ তাহলে টোটাল থেকে যদি আপনি মহিলার সংখ্যা বিয়োগ করে দেন তাহলে আমরা পাবো পুরুষের সংখ্যা তো পুরুষের সংখ্যা দেখেন এখানে কত হবে বিয়োগ করলে এক্স বাই থ্রি তাহলে পেয়ে গেলাম পুরুষ হইতে মহিলা হইতে আছে কত টু এক্স বাই থ্রি আর পুরুষ হচ্ছে এক্স বাই থ্রি এতজন তো এরপর বলতেছে যে পুরুষ এতজন এত এর কতজন তিন বাই পাঁচ অংশ বিবাহিত পুরুষ যতজন তার তিন বাই বিবাহিত তাহলে আমরা বলতে পারি তাহলে দেখেন যে আমরা যদি বের করি বিবাহিত পুরুষ কতজন এত এর দেখেন দুই বাই তিন অংশ তিন বাই পাঁচ অংশ তো থ্রি বাই ফাইভ এতজন তাহলে এটা এটা কাটা তাহলে আমরা বিবাহিত পুরুষ পাচ্ছি কত এক্স বাই ফাইভ এখানে খেয়াল করেন আমাদের টোটাল পুরুষ ছিল কত এক্স বাই থ্রি তার মধ্যে বিবাহিত হইতেছে এক্স বাই ফাইভ তাহলে অবিবাহিত পুরুষ কতজন আমরা এখান থেকে বের করতে পারি যে অবিবাহিত খেয়াল করেন যে অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত পুরুষ যদি লেখেন তাহলে আমাদের বিবাহিত টোটাল পুরুষ ছিল কত এক্স বাই থ্রি এখান থেকে বিবাহিত পুরুষ হইতেছে কত এক্স বাই ফাইভ বাধা দিন তাহলে এটা যদি বিয়োগ করেন দেখেন আমাদের বিয়োগ করলে হবে তিন
এখানে হবে ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি এক্স এখানে হবে টু এক্স বাই পনেরো এখন দেখেন অবিবাহিত পুরুষ হচ্ছে টু এক্স বাই পনেরো এখন আমাদের অবিবাহিত পুরুষ এখান থেকে আসছিল দেখেন এই যে বারোজন অবিবাহিত পুরুষ শিক্ষক কতজন ছিল বারোজন তাহলে এটা অবিবাহিত এটা অবিবাহিত তাহলে এই দুটো সমান তো সবসময় আমরা লিখতে পারি দেখেন যে টু এক্স বাই পনেরো সমান কত বারো কারণ বারোজন অবিবাহিত আর এক ছটা তাহলে এখান থেকে আপনি বের করতে পারেন টু এক্স ইকুয়াল বারো ইন্টু পনেরো বা আমাদের এক্সের মানটা আমরা বের করলে আমাদের হয়ে যাবে নিচে হইতে আছে কত টু তো এখানে ছয় দিবে না বারো দেখেন ছয় পনেরো নব্বই তো আমাদের এটা কিন্তু চাইছিল যে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা কতজন শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা টোটাল ছিল নব্বই জন এটা ছিল সবচেয়ে কঠিন অঙ্ক এই পরীক্ষায় এরপর যে অঙ্কটা আছে দেখেন এটা কোনো অঙ্ক না দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তরে সাঁত্রিশ হলে সংখ্যা দুটি কত এর সাথে এক যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ পেলে বড় সংখ্যা পাবেন এক বি করে দুই দ্বারা ভাগ করে ছোটো সংখ্যা পাবেন সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ মাইনাস যদি করেন ভাগ টু এটা ছোটো সংখ্যা যেমন ছত্রিশ ভাগ টু আঠারো তাহলে বড় সংখ্যাটা এর সাথে এক যোগ করলে হবে যেমন সাঁত্রিশ প্লাস ওয়ান ভাগ টু এটা হচ্ছে কত উনিশ তাহলে আঠারো উনিশ এটাও আসছিল পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে আয়ত ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্তর অনুপাত থ্রিস টু টু হলে তো ওয়ার পরিসীমা দুইশো বর্গ মিটার হলে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত দেখেন এখানে পরিসীমা দেওয়া আছে এটা তো আমরা ধরে নিলাম দৈর্ঘ্য প্রস্তর অনুপাত দেওয়া আছে এটা তো আমরা ধরে নিলাম দৈর্ঘ্য থ্রিট এক্স দৈর্ঘ্য আর প্রস্তুতি আছে এক্স তো আমরা পরিসীমার সূত্র জানি কি পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্ত সমান পরিসীমায় টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্ত সমান পরিসীমায় এটা কত দেওয়া আছে দুইশো এখান থেকে এক্সের মানটা বের করলে আমাদের হয়ে যাবে তো এখানে দেখেন এখানে হইতেছে কত চার এক্স চারকে দুই দ্বারা গুণ করলে এইট এক্স সমান দুইশো বা এক্স ইকাল দেখেন দুইশো নিচে হয়ে যাবে কত এই আমরা জানি কত আট পঁচিশ দুইশো এক্সের মান কত হলো পঁচিশ তো এখানে দেখেন এখানে খেয়াল করেন তো এক্সের মানটা বসে দেন এটা ছিল আমাদের দৈর্ঘ্য আর কি দৈর্ঘ্য ছিল এটা আর প্রস্ত এটা তো এখানে যদি এক্সের মান বসে দেন থ্রি ইন্টু এক্স এক্সের মান কত পঁচাত্তর থ্রিকে যদি পঁচাত্তর দ্বারা গুণ করেন তিন পঁচিশ কত পঁচিশ দ্বারা আর কি তিন পঁচিশ পঁচাত্তর আর নিচে এক্সের মান কত হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ তো আমরা জানি কি ক্ষেত্রফল কত আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত ক্ষেত্রফল কত দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত দেখেন এখানে পঁচাত্তর আমাদের দৈর্ঘ্য ছিল কত দৈর্ঘ্য ছিল পঁচাত্তর দৈর্ঘ্য পঁচাত্তর পাইছি আর প্রস্ত পাইছি কত পঁচিশ তো এই দুটা গুণ করে দেন এই দুটা গুণ করলে আঠারোশো পঁচাত্তর হবে এটি হইতেছে আমাদের কি এটি অ্যান্সার পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন এখানে বলা আছে পঁচাত্তর সংখ্যাগুলো মধ্যক কঠিন মধ্যক হইতেছে যে এটাকে ছোট থেকে বড় দিকে সাজাতে হবে সাধারণের ফলে মাঝখানে যে সংখ্যাটা থাকবে ওইটাই তো এটা যদি ছোট থেকে বড় সাজান দেখেন এখানে সর্বনিম্ন পাঁচ তারপরে আট তারপরে নয় তারপরে এগারো বারো পনেরো সতেরো বিশ একুশ তেইশ পঁচিশ তো এখানে দেখেন টোটাল আমাদের সংখ্যা আছে কয়টা এগারোটা এগারোটার মধ্যে পনেরো হইতে আছে দেখেন এদিকে পাঁচটা এদিকে পাঁচটা তাহলে পনেরো হইতেছে মাঝখানের সংখ্যা তাহলে আমাদের পনেরো হবে কি এটার মধ্যে তো এটাও আসছিল পরীক্ষায় পর যে অঙ্কটা আছে দেখেন মিশ্রণের অঙ্ক এটা আমরা শর্টকাটে করতে পারি সোনার গহনার ওজন ষোলো গ্রাম এতে সোনা ও তামার অনুপাত থ্রি ইস্টু ওয়ান হলে এত কত গ্রাম সোনা মেশালে অনুপাত হবে ফোর ইস্টু ওয়ান এটা করার শর্টকাট ও এটা আমি বলে দিই এটা হবে আপনি যে অনুপাত মোট যে পরিমাণ থাকবে এটা উপরে দেবেন তারপরে প্রথম যে অনুপাত থাকবে ওই দুটো যুগ ফল লিখবেন এটা তো প্রথম অনুপাত থ্রি ইস্টু ওয়ান থ্রি ইস্টু ওয়ান এই দুটো অনুপাত হচ্ছে যুগ করেন তাহলে হয়ে যাবে কত ফোর দুটো অনুপাতের যুগ ফল আর এখানে গুণ ফল দেবেন যে এখানে পরবর্তী যে সংখ্যাটা আছে এখানে থ্রি এখানে ফোর হয়ে গেছে দেখেন ওয়ান ওয়ান ঠিকই আছে তাহলে এই দুটার বিয়েগ ফল বিয়েগ ফল হবে কত ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে কাটাকাটি করেন চার চার ষোলো তাহলে অ্যান্সার হবে ফোর ফোর জঙ্কাট আছে দেখেন যে ডাকাতে চব্বিশ এমে দুপুর বারোটার সময় লন্ডনের সময় কত হবে আমরা জানি আমাদের ডাকাত থেকে লন্ডনের সে ছয় ঘন্টা ফার্স্ট আমাদের যে টাইম পিরিয়ড আছে এটা ছয় ঘন্টা ফার্স্ট তো এখান থেকে আপনার কি ছয় ঘন্টা পেছনের দিকে যাইতে হবে ছয় ঘন্টা যদি পেছনের দিকে যান দেখেন এখানে বারোটা বারোটার সময় তো ছয় ঘন্টা পেছনের দিকে গেলে হবে এগারো দশ নয় আট সাত ছয় তার মানে সকাল চব্বিশ এমে সকাল কয়টা হবে ছয়টা এটা খুব সহজ কারণ ছয় ঘন্টা আপনি বিয়ে করলে হবে এখান থেকে এটা দেখেন এটা কি আছে যে এখানে বলছে যে এম কটা যেটা বলছে যে এটা এটা গুণ করে ভাগ করতে হবে তো আমরা উপরে সবগুলো গুণ করে ফেলবো যেখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দরকার নেই তো
এগারো কে বারো দাঁড়ানো পয়েন্টের কথা চিন্তা করবো না আমরা মনে করবো এগারো আর বারো এটা যদি গুণ করেন দেখেন আপনি কিন্তু খুব সহজে পারবেন টু টু ওয়ান ওয়ান তো এটা কত হবে টু একশো হয়ে যাবে এটা দেখেন গুণ করলাম আমরা একশো বত্রিশ বত্রিশ হওয়ার পর আমি দেখবো টোটাল কয়েক বড় দশমিক ছিল এখান থেকে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু একশো বত্রিশ আছে একশো বত্রিশ আসছে তো এটাকে এটা তারা গুণ করে কয়েক বড় দশমিক আছে এখানে এক করে এখানে এক করে টোটাল দুই করে পরে তার মানে দুই করে পরে আমরা দশমিক দিয়ে দিলাম তারপরে আছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান আর নিচে যেটা আছে দেখেন এটাকে এটা তারা গুণ করে যেমন টু কে পয়েন্ট টু কে ওয়ান তারা গুণ করলে কিন্তু টুই হবে তো আমরা দেখবো কয়েক বড় দশমিক এখানে দুই কর এখানে দুই কর টোটাল চার কর পরে তাহলে এক দুই চার টোটাল এইটা তো দেখেন এর পরের লাইন যদি করি আমরা কী হবে তো এখানে ছিল জিরো জিরো টু এটাকে আবার যদি গুণ করেন ওয়ান তার গুণ করলে তো হবে তাহলে ওয়ান থ্রি টু কিন্তু দশমিক আরও এক কর এদিকে সরা যাবে তাহলে এটা তাহলে আমাদের টোটাল কিন্তু এটা দেখেন উপরে ঘর আছে তিনটে আর নিচে আছে চারটে তো উপরে কয়টা গুণ কম আছে এখানে একটা জিরো দিয়ে দিন তো আমরা পেলাম এটা তো এখন আমরা আমাদের কাজ হবে যে দশমিক যে সংখ্যা রাখ পর্যন্ত যতগুলো শূন্য আছে এখন বাদ দিতে পারেন এই শূন্য এগুলো বাদ এগুলো শূন্য তাহলে এগুলো বাদ তো দশমিকটা তুলে দিলাম তো উপরে দিচ্ছে তেরোশো বিশ নিচে হচ্ছে টু এটা যদি বাদ করেন তাহলে হবে কত ছয়শো ষাট তো আমাদের অ্যান্সার কিন্তু এখানে ছয়শো ষাট ছিল দেখেন যে অঙ্কটা আছে এখানে বলা আছে যে কোন স্কুলে সত্তর পার্সেন্ট শিক্ষার্থী ইংরেজিতে আশি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী বাংলায় পাশ করেছে কিন্তু উভয় বিষয়ে দশজন শিক্ষার্থী ফেল করেছে যদি উভয় বিষয়ে কত তিনশো জন শিক্ষার্থী পাশ করে তবু ওই স্কুলে কতজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল তো এটা করার জন্য শর্টকাট করে নাই তো আমরা একটা সিস্টেমেটিক করে ফেলব যেমন সত দেখুন ইংরেজিতে সত্তর জন শিক্ষার্থী কী করছে সত্তর পার্সেন্ট শিক্ষার্থী এবং বাংলাতে আশি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী পাশ করেছে তাহলে ফেল করছে কতজন দেখেন ইংরেজিতে আমি যদি বলি যে ইংলিশে ফেল এটা তো বুঝবেন ইংলিশে ফেল করেছে কতজন তাহলে হবে দেখেন এখানে যেহেতু সত্তর পার্সেন্ট একশো মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট ইংরেজিতে কী করছে পাশ করছে তাহলে ফেল করছে এখানে দেখেন একশো মাইনাস সত্তর পার্সেন্ট যদি দিয়ে দেন তাহলে কত হবে তিরিশ পার্সেন্ট সেমভাবে আপনি বলতে পারেন ইংলিশে ওখানে কী ছিল এরপর বাংলাতে বাংলাতে ফেল করছে বাংলাতে পাশ করছে আশি পার্সেন্ট তাহলে ফেল করছে তো একশো মাইনাস আশি যদি দেন বিশ পার্সেন্ট তা এইটা আমরা পেয়ে গেলাম এরপর বলা আছে দেখেন ওই বিষয়ে কতজন ফেল করছে দশজন তো ওই বিষয়ে কয়জন দশ পার্সেন্ট ফেল করছে আর কি এটা যদি হয় তো ওই বিষয়ে কতজন পাশ করছে আমাদের এটা বের করতে হবে ওই বিষয়ে পাশ এটা যদি বের করতে চান তাহলে দেখেন আমাদের যে সংখ্যাগুলো বের করছে তো এটা বের করার আপনি এটা বের করার পরে যেমন দেখেন সবটি কিন্তু ফেল এখানে এটাও ফেল এটাও ফেল এটাও ফেল তো এরপরে সবগুলো পাস তো ওই বিষয়ে পাস করার একটা সরকার টেকনিক আছে এটা আপনার করতে হবে একশো মাইনাস যে উভয় বিষয়ে যে ফেল করছে যারা যারা ওইটা যোগ করতে হবে যেমন তিরিশ যোগ বিশ এখান থেকে দশ পার্সেন্ট আপনি বিয়োগ করে দেন মানে যে দশটা ওই বিষয়ের দশটা কারণ এটা ইংলিশে ফেল এটা বাংলাতে ফেল এই দুটো যোগ হবে আলাদা আলাদা বিষয় আর বাকিটা কী হবে বিয়োগ হবে তো এখান থেকে দেখেন আপনি যদি বিয়োগ করেন তাহলে আপনি পাবেন ষাট পার্সেন্ট তো ষাট পার্সেন্ট ওই বিষয়ে পাশ করছে কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে দেখেন এখানে বলা আছে ওই বিষয়ে পাশ করছে কতজন শিক্ষার্থী তিনশো জন তার মানে আমরা বলতে পারি এই ষাট পার্সেন্ট সমান তিনশো তিনশো তারপরে এক পার্সেন্ট সমান কত হবে তিনশো বাই ষাট তো শূন্য শূন্য কাটাকাটি করতে পারেন তাহলে কত হইতেছে পাঁচ পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে আমরা একশো পার্সেন্ট সমান কত হবে তাহলে দিন একশো পার্সেন্ট সমান এই ফাইভকে কত দ্বারা গুণ করতে হবে একশো দ্বার তাহলে আমাদের পাঁচশো দ্বার তো আমাদের অ্যান্সার এটাই চাইছিল যে টোটাল কতজন পরীক্ষা দিয়েছিল তো টোটাল পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছিল এখানে কিন্তু অপশনে ছিল আমাদের পাঁচশো জন এটা ছিল অঙ্কটা তো ভিডিও করার তো আজকে খুব অসুবিধা হচ্ছে আমার কাছে কোনো যন্ত্রপাতি নাই বা কোনো কিছু নাই জাস্ট আমি ভিডিও করতেছি হাতের উপরে রেখে তো এই জন্য আপনারা কিছু মনে